much now. She's got a good background and all of that. She now writes for Shruti. And you will now see Dr. Gauri Ramnaran presenting Fire and Ash. The background voice for this, as soon as this gets working, we are very happy to tell you, is that of Savita Narsimhan, who is also here today. Flute is, of course, by the Quittus Antaryami Shruti Sagar. Over to Dr. Gauri Ramnaran. for Shruti and for Carnatic Music Forum. So I, right at the outset, I thank them for giving me this opportunity to share some of my thoughts. At any stage, if you don't hear properly, please let me know. Uh, I also crave your indulgence to adopt a certain personal perspective this time. As I discuss fire and ash, nirum nerupum, the first half of this speech will be, but what triggered what triggers a fascination for fire and ash in me or in anybody here? Um, the second will be, the second half will be, where we'll have the demonstration also, will be about the production called Fire and Ash, which we premiered recently. Why fire and ash? That's the first question, isn't it? I think all of us like images, symbols, and icons because icons and symbols are not straightforward. They have multi-level meanings. And um, they also have dhwani, a series of connotations. At different times in your life, you get different meanings out of the same idea, the same symbol, the same metaphor. And um, sometimes the old meanings disappear and new meanings take their place. I think that's the charm of the image or the symbol. Okay, um, so let me start to my friend's reaction when I told her about this symposium called Shambho Mahadeva. She was not impressed at all. She said, Ramaniyam Krishnaniyam Ninaitta Udan Manadu Apadiye Urugigirade Raman Yendra Udan Yenna Silirpe Yenna Paravasham Kandanai Tuki Kwanja Mudium Shambalai Pusi Kunda Ali Hiran Palm by Kati Kunda Ali Hiran Yendra Vendumanalam Shivani Petrus Solalam Urbakam Nirp Murbakam Pani Kati Po the Me Arag Yendrad Yenama Happerum Sundarum Manika Vachagarum Puri Urgi Padi Rikarale Nipri Vared Yaga Kati Kunda Ali Hiran and Solivita Yendran and Kate Wooden Our Gadalam Yanigal Sambalai Sandanam in the Solvargal Sadarna Manidar Gulaga Mudima in the Ketal. So I read aloud to her the wonderful words spoken by the French sculptor, the international celebrity Rodin, when he was so completely enchanted by the image of the dancing Nataraja. This is what Rodin says In the full flower of living, the air, the sun, the sense of being in a rushing torrent the human body attained divinity because we believed in freeing ourselves from the constraints of the here and now, and we spun away into the heavens. The physicality of the soul imprisoned within this bronze, the desire for eternity in those lips, in the eyes ready to see, ready to speak, life always entering and leaving through the mouth just as bees continually come and go from the hive. Apadiye oru naai ki number varni pome. Ande mari inda vande 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 tu poor denla soluongaliya. Ande madri oru French sculptor was able to uh, look at Shiva's the Shiva bronze and the Chola bronze and describe it like this. My friend was still not impressed. Well, le kar ni ke na ma bhakti apongar de nataraja nataraja inre chirpak kalaye kandu kotha dwan. She lay arbutam, ye those six packs and resolir alhire. Are the polar perfecta or a merchant carman at Rajar? What to call here? Adamata Yen Nadan surely in Kandanapol Verma, Yen Churchaku or Mutai Puetu Vital. 
இந்த சைவ வைஷ்ணவ சண்டை பற்றி பாட்டி கதையே உண்டு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒரு நாள் ஒரு முன்குடுமி வைஷ்ணவர் திருவானைக்கா கோவில் மதில் ஒட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போது ஒரு காகம் அழகினால் ஏதோ புழுவை மேலே மதில் மேலே குத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒரு கல் கீழே கெட்ஸ் டிஸ்லாஜ்ட் அவர் தலையில் டொப் என்று விழுகிறது உடனே அவர் கோபாவேசமாக மேலே பார்க்கிறார் பிடி சாபம் என்று சொல்ல ஆனால் அந்த காக்காய் கொத்தி கொண்டே இருப்பதால் மற்ற இன்னும் சிற சிறு கற்கள் விழுகின்றன அதை பார்த்தவுடன் அவருடைய கோபம் அப்படியே குதூகலமாக மாறிவிடுகிறது அட ஸ்ரீரங்கத்து வீர வைஷ்ணவ காக்காயே திருவால திருவானைக்கா சிவன் கோவிலை இடித்து தள்ளு என்றாராம் இப்படி ஒரு கதை இது ஐ ஆல்சோ ஷேர் திஸ் டிபேட் பிட்வீன் அ ஷைவா அண்ட் அ வைஷ்ணவா தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோ ஆஸ் பிரசென்டட் பை கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி இன் இஸ் நாவல் பொன்னியின் செல்வன் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் இருந்தாலும் மறுபடியும் படிப்பதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கிறது this scene is meant to be comic but don't we know that incontrovertibly such religious and sectarian bigotry continues to exist today this minute among us not only between vaishnava and shaivam but between all the religions that are practiced in this country so adile oru pudu artham namakku pudunikirathu kadanaayakan vandhi devan therivula moover sunday iduvai paarthukonde pogiran nirkiran vedikai paarka oru var வீர ஷை ஷை வீர சைவர் மற்றவர் வீர வைஷ்ணவ சிகாமணி மற்றொருவர் அத்வைத்த முட்டை தலையுடன் அத்வைத்த சித்தாந்தி சைவர் சொன்னார் ஓ ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியே இதற்கு விடை சொல்லும் சிவபெருமானுடைய முடியை காண்பதற்கு பிரம்மாவும் அடியை காண்பதற்கு திருமாலும் முயன்றார்களா இல்லையா முடியும் அடியும் காணாமல் இருவரும் வந்து சிவபெருமானுடைய பாதங்களில் சரணாக அடைந்தார்களா இல்லையா அப்படி இருக்க சிவபெருமானை காட்டிலும் உங்கள் திருமால் எப்படி பெரிய தெய்வம் ஆவார் இதை கேட்ட ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி கைத்தடியை ஆட்டிக்கொண்டு சரிதான் காணும் வீர சைவ பாத தூளி பட்டரே நிறுத்தும் உன் பேச்சை இலங்கை அரசனாகிய தசகண்ட ராவணனுக்கு உம்முடைய சிவன் வரங்கள் கொடுத்தாரே அந்த வரங்கள் எல்லாம் திருமாலின் அவதாரமான ராமபிரானின் கோதண்டத்தின் முன்னால் தவிடு பொடியாக போகவில்லையா அப்படி இருக்க எங்கள் திருமாலை காட்டிலும் உங்கள் சிவன் எப்படி பெரிய தெய்வமாவார் இந்த சமயத்தில் காவி வஸ்திரம் தரித்த அத்வைத்த சன்னியாசி சொல்கிறார் நீங்கள் இருவரும் எதற்காக வீணில் சர்ச்சை செய்கிறீர்கள் சிவன் பெரிய தெய்வமா விஷ்ணு பெரிய தெய்வமா என்று பேசி கொண்டிருந்தால் முடிவே காண முடியாது இதற்கு பதில் வேதாந்தம் சொல்கிறது விஷ்ணுவும் இல்லை சிவனும் இல்லை சர்வம் பிரம்மமயம் ஜகத் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பகவத் பாதாச்சாரியார் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் இச்சமயம் ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பி குறுக்கிட்டு சரிதான் காணும் நிறுத்தும் உம்முடைய சங்கராச்சாரியார் அவ்வளவு உபனிஷதங்களுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் பிரம்மசூத்திரம் பாஷ்யம் எழுதிவிட்டு கடைசியில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா பஜகோவிந்தம் 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 மூடமத்தை உம்மை போன்ற மூட சிகாமணிகளை பார்த்துதான் மூடமத்தை என்று மூன்று வாட்டி சொன்னார் என்றான் உடனே சாமியாரை காணும் ஆழ்வார்க்கடியான் வீரசைவனுடைய பக்கமாக திரும்பி ஓ பாததூளி பட்டரே நீர் என்ன சொல்கிறீர் ஓடி போக போகிறீரா சாமியாரை போல நானா ஒரு நாளும் வாய் வேதாந்தியை போல் ஓட்டம் எடுக்க மாட்டேன் என்னையும் உம்முடைய கண்ணன் என்று நினைத்தீரோ கோபியர் வீட்டில் வெண்ணெய் திருடி உண்டு மத்தால் அடிபட்டவன்தானே உமது கண்ணன் என்று சொல்வதற்குள் ஆழ்வார்க்கடியான் குறுக்கிட்டான் ஏன் காணும் உம்முடைய பரமசிவன் பிட்டுக்கு மண் சுமந்து முதுகில் அடிபட்டதை மறந்து விட்டீரோ இப்படி கதை போகிறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இந்த கட்டத்தில் நாம் இதிலிருந்து பிரிந்து வெல்கம் பேக் டு த சப்ஜெக்ட் த சேம் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி இன் ஹிஸ் அதர் கிரேட் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் சிவகாமியின் சபதம் ஷோஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் டைவர்சிட்டிஸ் ஆக்சுவலி ஈவன் தோ திஸ் இஸ் அ காமிக் சீன் ஐ திங்க் தஸ் அ லாட் ஃபார் அஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தேட் பட் திஸ் இஸ் அ மச் மோர் சீரியஸ் நாவல் இட் இஸ் அ சிவ கதை சிவகாமியின் சபதம் ஆஸ் யூ வெல் நோ that is simma vishnu maharaja with his two wives uh, mahendra pallava's uh, father we could i couldn't get mahendra pallava's picture i thought he would look rather like his father as you all know shivakami shapatha is is set in the late 6th and 7th centuries against the back, backdrop of the great pallava culture during the reign of mahendra pallava and his son mamalla narasimha varman we know the story of upper converting mahendra from jainism to shaivism with a single verse நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் இது வந்து தற்கால பரிஸ்தித்தியில் கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்குது இந்த கன்வர்ஷன் திஸ் இன்சிடென்ட் 
even if it is a legendary incident and not true at all still amazes me inda kadai na sollanum avasiyam illa na maarkum kudiyellom eppadi perandathu nu ellarkum inge theriyum because it exemplifies a very important fact that mahindra uh sorry uh, mahindra himself a great artist and rasika was converted not by the superior theories of shaivism but by the beauty of upper's poem the creativity of the poet in writing about his god this is an emotional reason for me the part avar rajave solrara idu vande ஒரு சாதாரண மனுஷன் எழுதியிருந்தால் அவனை சிரத்தி சிரச்சேதம் செய்திருப்பேன் என்னை எதிர்த்திருந்தால் கவிதை மூலமாக வந்ததால் உடனே சரணடைந்து விட்டேன் என்று சொன்னாராம் பல்லவர்கள் வந்து தங்களை சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியாக நினைத்து கொள்ளும் பழக்கம் உண்டு என்பது நமக்கு தெரியும் பல்லவர் பல்லவராஜாதான் சிவன் உமைதான் பார்வதி குழந்தைகள் தான் இந்த இந்த ராஜகுமாரர்கள் இப்படி ஒரு நம்பிக்கை வந்து விட்டது மகேந்திர காலத்துக்கு பிறகு த ப்ராக்டிக்கல் ரீசன் வாஸ் தட் த சோமாஸ் கந்தா இமேஜ் ஸ்ட்ரெஸ் த டிவைன் ரைட் ஆஃப் கிங்ஸ் த கிங் குவீன் அண்ட் பிரின்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் த டிவினிட்டி ஆஃப் த காட்ஸ் இன் அ ஃபேமிலி பிக்சர் பட் மஹேந்திரா ஹேஸ் அ லாஜிக்கல் ரீசன் ஆல்சோ ஃபார் இஸ் கன்வர்ஷன் ஐ திங்க் ஹி சேஸ் ஐ ரியலைஸ் தட் ஆஸ் அ ஷைவா அன்லைக் த ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் அதர் ரிலிஜன்ஸ் i can be true to my faith and still respect and support all the religions practiced in my king- kingdom anbe shivam so we have three different reasons or emotional reason or a practical governance region, reason or a logical reason living in a country of many faiths and cultures i see the importance of mahindra's remark it may have been the novelist's own personal credo but it arose from the novelist's belief and the general belief i dare say of all of us who believe that we are true hindus if there's such a word that our way of life our religion has a syncretic eclectic view which admits the existence of others accepts the existence of people who are different and diverse with respect not with contempt um living so my interest in shiva grew with greater exposure to poetry and sculpture the more poems i read the more images the more paintings the more murals i saw the closer the more intimate i got to shiva and the more emotionally charged by what the shiva image evoked idla i was introduced as a playwright and a theater person oru kovil la vanda inda garbhagrahathila inda aaradhane kaamikiraaliya karpooranga karpoora aarathi kaamikiraaliya and alangaaram la panni therai onnu pottu eduthu அதை விட பெரிய ட்ராமா எங்கே இருக்க முடியும் அது ஆக்சுவல் ட்ராமா நம்ம போர்ச்சு நம்ம அப்படியே ஏக்கமாக காத்துட்டுருக்கோம் திர போட்டிருக்கு திர திர விலகிறது அப்படியே சர்வாலங்கார தொட பகவானை பார்க்குறோம் அபிஷேகத்தை பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கற்பூரத்தை காட்டுறா அதெல்லாம் நம்மளை ஒரு மீஷில் இருக்கிற வைக்கிற ஒரு 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 தியேட்டர் டிவைஸ் தான் நான் நினைக்கிறேன் சிவனே ஒரு கூத்தாடி தானே ஐ பிலீவ் தட் த கிரேட்டஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி தட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பொசஸ் இஸ் தேர் இமேஜினேஷன் மேன் இஸ் trapped in a nutshell but he can count himself the king of spaces vast spaces nasolala shakespeare sonar why because we have the supreme power of creativity imagination i began to feel that this shiva represents the transcendental power of our imagination the ultimate rapture of the creative act the process of this act this art this art making is totally joyous the goal is also bliss there is no struggle the struggle itself is joyous in art and what you reach in the end is complete bliss um, the image of the dancing shiva's wild abandon mad frenzy that i think is the matrix of this creative energy inspiration aspiration our dreams uh okay uh, a dance performance i worked on some years ago was called shivani patri about shiva not about shiva not shivani poetry in praise of shiva this was actually an attempt to understand not shiva but the insights offered by different poets who lived 
in different times what they said about shiva how they felt about shiva what was their vision so or multiple vision build up ay namalukku shivanna enna nu kadichila theriyumo ennumo pala mirrors la reflect aagudhu illaya pala the whole perspective so um why poetry abdin or kelvi kettaka adukku tamil nadu la or badal irukku koyila kattina poduma கருங்கல்லாலும் செங்கல்லாலும் எழுப்பிய கோயில்கள் எப்போது உயிர் பெறுகின்றன இந்த கேள்வி எழுறது இல்லையா சந்தேகம் என்ன எப்போது ஒரு கவிஞன் அந்த கோவிலுக்கு சென்று காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி கவிதை எழுதுகிறானோ அப்போது தான் அந்த கோவிலுக்கு சாநித்தியம் ஏற்படுகிறது அதில் சந்தேகமே இல்லை கோவில் பெற்ற பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் என்றே நாம் சொல்கிறோமே அதனால் தான் எங்கள் ஊருக்கு வாருங்கள் எங்கள் தெய்வத்தை பற்றி பாடுங்கள் என்று நாயன்மார்களை வருந்தி வருந்தி மக்கள் ஊர் மக்கள் அழைத்தார்களாம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த விருத்தகிரீஸ்வரர் கதை தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா தெரியுமா தெரியாதா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தெரியாதா ஹஷ்யோ இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்டோரி சொல்லியே ஆனோம் ஒரு தரம் வந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இப்படி போயிட்டே இருந்தாராம் அப்போ ஒரு ஊர் மக்கள் வந்து எங்கள் ஊர் கோவிலில் தெய்வத்தை பற்றி பாடுங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னாலாம் இவர் போய் பார்த்தா சுவாமியோட பேர் கேட்டால் விருத்தகிரீஸ்வரர்னாலாம் அம்பாளோட பேர் என்னென்னு சுருங்கிய முகத்துடன் சுந்தரர் கேட்கிறார் விருத்தகிரீஸ்வரி என்ற உடனே ஐயோயோ கிழவனையும் கழுவியும் நான் பாட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாராம் உடனே அந்த மக்கள் அவருடைய பாடலை பெற்றுதான் ஆக வேண்டும் என்ற ஆவலினால் பாலாம்பிகை என்று ஒரு புதிய மூர்த்தியை ஸ்தாபனம் செய்து அவரை மறுபடியும் வரவழித்து பாலாம்பிகா சமேத விருத்தகிரீஸ்வரரை சுந்தரை சுந்தரர் பாடினார் என்று கதையும் உண்டு பாடலும் உண்டு ஸோ ஒரு நம் காலத்திலேயே பாபநாசம் சிவன் பாடி பாடி உருகி உருகி கவிலி கவ ஒரு கோவிலுக்கு ஒரு சாநித்தத்தை ஹி கண்டினியூ த ட்ரெடிஷன் ஆஃப் ரீசார்ஜிங் அ டெம்பிள் இட் கான் பி டன் அட் ஒன் டைம் இந்த செவன் சென்ச்சுரி இன் சிக்ஸ் சென்ச்சுரி கண்டினியூஸ் சிங்கிங் கண்டினியூஸ் ரைட்டிங் ஆஃப் போயிட்ரி கண்டினியூஸ் வர்ஷிப் கண்டினியூஸ் அடரேஷன் தட் அல் ஓன் மெயின்டைன்ஸ் அ சாநிதியம் தட் இஸ் ஆல்ரெடி பீன் எஸ்டாப்ளிஷ் பை சம் போயிட்ரோ தி அதர் கவிதைக்காக சிவனே இயங்கினார் என்று பல கதைகள் உண்டு இதே சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடியிருக்கிறார் காசு நல்கினார் நான் பாடிய பாட்டுக்கு பைசா கொடுத்து க பாட்டு கேட்டிருக்கார் நடராஜர் ஸோ இப்படி என்னமோ சுந்தரரை விட முடியல இன்னும் ஒரு சின்ன கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் ஒரு தரம் அப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்கார் அப்போ வந்து ஒரு கொன்றை காடு தங்க மயமான ஜக தகதகவென்று மின்னும் கொன்றை காடு அப்படி நடந்து போய்கொண்டே இருக்கும்போது சுந்தரம் என்னை மறந்தாயோ என்ற குரலை கேட்கிறார் அந்த குரலை நோக்கி செல்கிறார் அப்போது ஒரு சிதிலமடைந்த இடத்தில் ஒரு லிங்க புஷ்ப விருஷ்டியுடன் ஒரு லிங்கத்தை பார்க்கிறார் இதை பார்த்தவுடன் அவருக்கு மேய் சிலிர்க்கிறது சுவாமியே கூப்பிட்டார் இல்லையா சிவனே அழைத்து விட்டாரே பக்தரின் பரவசம் பாட்டாக பொங்குகிறது பாடல் நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்கும் பொன்னார் மீனியனே புலித்தோலை அரைக்கி செய்து மின்னார் செஞ்சடை மேல் மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே மண்ணே மா மணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே என்னே உன்னை அல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே இது வந்து ஒரு தாய் குழந்தையஸ்ட்ட சொல்கிறதா ஒரு காதலி காதலன்ட்டு சொல்கிறாளா இதை வந்து நம்மளால் சொல்லவே முடியாது அப்படி ஒரு ஒரு டோட்டல் பேஷன் ஒரு டோட்டல் ராப்சர் ஒரு டோட்டல் இன்வால்மெண்ட் ஒரு டோட்டல் கமிட்மெண்ட் I think creativity, this is something, I mean, I love, I love all these things as stories, but I like to think about what they really signify for me living in my time here today, working in the modern world. So I see that creativity demands the ability to shift, to change, to transform yourself into something else. Um, the Bhakti poets are absolutely amazing in this process of transformation. Indian tradition we all know believes that all human beings are women the only male principle the parama purusha is the lord we believe that so many poets have managed the magic of building their bonds with the lord by imagining themselves to be women but most of I me mean, all over india in every language but i'm most struck by jnana sambandhar or chinna payan or um, பால் மனம் மாறாதன்னு சொல்வாள் அந்த மாதிரி ஒரு வயசில் ஹவ் வாஸ் ஈ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்மோஸ்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் ஆஃப் அ உமன்ஸ் ஹார்ட் அண்ட் போர்ட்ரே தம் ஸோ கன்வின்சிங்லி சே ஆல் தோஸ் வெரி ஃபைன் நியூன்சஸ் அண்ட் டெலிகேட் டச்சஸ் விச் கேன் விச் ஆர் பியாண்ட் வேர்ட்ஸ் எப்படி அவர் அப்படி இப்படி பாடினரோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி 
ஆக்சுவலி அவர் இந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாடல் இப்போ அஞ்சனா பண்ணி காமிப்பா அதில் வந்து தன்னுடைய தான் வளர்க்கும் கிளியிடம் நாயகி கேட்கிறாள் சிறையாரும் மடக்கிளியே இங்கே வா ஒரே ஒரு தரம் ஒரு முறை அவன் பெயர் சொல்ல மாட்டாயா என்று கேட்கிறாள் அந்த ஒரு ஏக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு பாவம் தூத்திகா பாவம் காதல் ஆண் பெண்ணாக மாதிரி எழுதுறது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இருந்தாலும் இந்த பாட்டை கவனித்தா இதில் இருக்கிற ஒரு உயிர் துடிப்பு வந்து நம்மளை ரொம்ப டச் பண்ணுறது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் எபிலிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஜெண்டர் கெட்டிங் இன் டு அன் அதர் மைண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அதர் ஹியூமன் பீங் விச் ஆர் ஆப்சல்யூட்லி எசென்ஷியல் ஃபார் லிவிங் இன் ஹார்மனி அஸ் அ சொசைட்டி அஞ்சனா
அழகான உணர்வுகள் இந்த பாடலில் இணைக்கின்றன பாடலை பாடியது சவிதா சொல்லவே வேண்டாம் I realized very quickly that uh, as I went on with my um, understanding of the Shiva, why is Shiva not asked to ask me? I don't know if I can tell you. Maybe they were a 60s generation. The beat, beat Nick, Beatles and the non-conformism. Shiva with his dreadlocks and is totally uncaring about what people think of him and how he looks and what he does. He is beautiful anyway. Sundarandane. I think that is what attracts you to Shiva. There's nothing self-conscious about him. He's totally unself-conscious. And uh, I realized that opposites unite in Shiva. Shivan Parvati Oda. இங்கே இந்த அர்த்தனாரி சுர தத்துவத்தை நம்ம நினை நினைவுக்கு வை கொண்டு வரலாம் யூ கேன் சீம் அஸ் அ ஸ்ரிங்கார நாயகா ஆஸ் வி ஜஸ்ட் இட் தென் யூ கேன் சீ ஹிம் ஆஸ் த ஹீரோ அஸ் த வேலரஸ் ஹீரோ கஜ சம்ஹாரமூர்த்தி யூ கேன் சீ ஹிம் அஸ் திரிபுராந்தகா சிரிப்பால் புறம் எரித்தவர் வி கேன் ஆல்சோ சீ ஹிம் மேனிஃபெஸ்டிங் த சப்ளைம் த்ரூ சவுண்ட் அஸ் வீணாதர தட்சிணாமூர்த்தி வி கேன் சீ ஹிம் அஸ் த சுப்ரீம் குரு மௌனம் வியாக்கியானம் டீச்சிங் இன் சைலன்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டி ஆல்சோ டிமாண்ட்ஸ் தி எபிலிட்டி டு ஷிஃப்ட் டு சேஞ்ச் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த செல்ஃப் டு சம்திங் எல்ஸ் வி செல் அதாவது ஒரு கூடு விட்டு கூடு பாயும் ஒரு சக்தி இந்த பக்தி போயட்ஸ் ஹேவ் திஸ் ஒரு அமேசிங் ப்ராசஸ் இருக்க வாழ்ட்ட ஆனால் இந்த பாட்டில் எப்படி பாப்பநாசம் சிம்மி ஈடுபட்டார் எப்படி இதை புரிந்து கொண்டார் என்பதே எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்கிறது பிகாஸ் ஆப்போசிட்ஸ் கம் டுகெதர் ஹியர் கபாலி அதில் மங்கையர் மனம் கவர் ஜகன் மோகன கபாலி அப்படின்னு வருது இஸ் அ காட் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் ஆஷ் வித் ஸ்னேக்ஸ் ரவுண்ட் இஸ் நேக் ஹோல்டிங் அ ஹியூமன் ஸ்கல் ஆனால் அவனை ஜெகன் மோகனன் என்று தான் இவர் அனுபவிக்கிறார் வி நோ தட் ஹி லிவ்ஸ் அகென் ஆப்போசிட்ஸ் ஹி லிவ்ஸ் இன் த லேண்ட் ஆஃப் ஐஸ் அண்ட் ஸ்னோ ஹி டான்சஸ் வித் த டேட் வி நோ தேட் எஸ் இதில் வந்து இந்த ஸ்கல்லால் அந்தகனுடைய ரத்தத்தை பிடிக்கிறதுக்கு அது வந்து ஒரு சாளுக்கியா ஸ்கல்ப்சர் ஸோ வி ஆஸ் திஸ் கொஸ்டின் அவர் தியேட்டர் ஒர்க் ஃபயர் அண்ட் ஆஷ் பிகின்ஸ் வித் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் திஸ் பர்சன் a monster how can he be a monster when he has enchanted countless generations of men and women for thousands of years so is he a magician how is he an enchanter in the question it dot aram kirtu our journey begins 30000 years ago the oldest form of shiva in any part of the world exists in the cave paintings of bhimbhetka in madhya pradesh central india um the lines are very very faint but when you actually see it in situation the light shines through the the the, the joy shines through those lines archaeologists have discovered similar formations in many other parts of the world um, a celtic shiva somewhere in the middle east uh, not shiva but prototypes of shiva so this these are the oldest forms we know move northwest and you see the same god in the indus valley civilization um where he is regarded as hara appa harappa the father of the universe that's what scholars say he is the yogi with a trishul crown surrounded by animals with whom he seems completely at ease in the famous pashupati seal of mohenjadaro idha paatha udane namakku vandha muthu swami dikshitrodiya sarva jeeva daya kara shambho ngra pa vari udane inga avam varudhu the same images same idea same emotions continue through thousands of years in this country and inspire different people in different parts of this country to speak in different languages um at the kapra we learn that in ancient shamanic cultures he is the god of intuitions unknown unpredictable uncontrollable unknowable unconquerable he's dangerous even today for many of the tribals remote tribals in india shiva the prototype of shiva is both the killer and the healer he is vaidyanatha as we worship him in in, in more so called civilized portions of uh, parts of india uh, you see the metal masks you saw one before these two metal masks 
are worn by Bhuta Kola dancers in Karnataka, tribals who, um, when they start dancing, they get into a trance and foretell the future. So, for all the, so he continues to be a tribal god as well as a mainstream god. Um, next, when the horse riding Aryans came, they saw him as red, ruddy, rudra, the wild hunter, the roaring storm god. But at the same time, he had other attributes in Veda and Upanishad. Namo Somayacha, Namo Rudrayacha. He is also formless cosmic energy. And the Shvetashvatara Upanishad describes him as the benevolent Shiva. So Andakalatli, uh, he had two, he had form and he was formless. He belonged to nature and he be belonged to civilization. The greatest paradox, of course, is that, that the ancient Dravidians protested so strongly against uh, the Aryan appropriation of Shiva, the Aryanization of Shiva. They said, Shiva is our god. How can the Aryans who've just come into this land take him away from us? He belongs to us. He helps us fight the Aryans, fight Aryan domination, colonization, hegemony, control. So we have people of two races, major races, fighting for the same god. So with Shiva, there is no end to paradox, we realized. Every story and song about Shiva is full of paradoxes and contradictions and complexities. He's the destroyer. He's also the sustainer. He's the artist. He's the ascetic. He is the killer, the healer. He is also jnani, yogi, tyagi, bhogi. Look at the comp completely different areas he covers. Wisdom, meditation, sacrifice, sensuality. And we all know about tantric worship where yantras are used. So he's a kind of a geometrical abstraction. He's also another kind of abstraction for most people, the lingam. So um, abstractions and concretizations play very interesting parts. You know, I mean, they seem to be a hide and seek in trying to understand Shiva between total abstraction and total um, concrete form. So Matro Rumba interesting on a form is the Ardhanarishwara. Shelvi ay bhagam kondar apadine nariya per padirka. Idhala ur kelvi varda. Shiva decides to accommodate Parvati as part of him. So still it's a male dominant action. Um, it's, it's like a man giving equality to a woman. A but I can see it slightly differently. I think it is possible to interpret this as male acceptance of the equality of women. It doesn't have to be, I say you're equal, so therefore you're equal. It is, I accept the, the equality of women, which is a completely different way of looking at the same. That's the advantage of uh, an image. You can see it in any way, a story. You can interpret it in many different ways. Uh, and that's how I choose to interpret it anyway. So um, I had also seen a wonderful production by a theater director called Veena Pani Chawla, who died recently. Wonderful, extraordinary um, genius. Uh, she connects Ardhanarishwara with Arjuna. Arjuna is Savyasachi. Savyasachi, ambidextrous. He can use both hands. And there are other things which are connected um, uh, between, um, other links between Shiva and Arjuna are the fact that Arjuna is also capable of great ascetic feats, tremendous self control. I mean, he's a complete he man and adored by women, but he's also completely ascetic and self control. He can withstand the blandishments of even an apsara. Uh, but he also had a tenderness associated with women. He was the greatest warrior and archer, but he was also very tender, tender and compassionate. So he unites in himself the, both the qualities of the male and the female. Uh, that's why he became Brihanala, the da dance teacher. And immediately he was able to become a warrior and fight and defeat the, Kaurava, um, the Kauravas, yes. So through these Ar Ardhanarishwara and Savyasachi metaphors, Veena Pani deals with the dissolution of all binary opposites, all polarities of time and space, reason, emotion, human, animal, right, left, us, them, self, and the other. She also draws from modern theories of brain lateral uh, lateralization, which talk of the right hand as male and left hand as female for every human being. They, and these theories also divide the functions of the brain, right and left. 
One is capable of logical action, the other is capable of emotional, intuitive action. Hence, art, intuition, metaphor, music are the functions of the left hand because they possess information in spatial terms. The physics, uh, phys rationality, words, logic, war are the functions of the right hand as they process information through time. So this also connects to Einstein's theory of relativity and Niels Bohr's theory of complementarity. They're very profound concepts, but the most interesting thing is that an archetype, an ancient archetype, can be linked in so many different strands and ways to completely modern uh, scientific theories divorced from religion or mythology. It sounds complicated, but looking at the image of Ardhanarishwara, I think this is Arjuna and Shiva, but looking at the image of Ardhanarishwara, I think we can intuitively perceive all these strands. Um, as script, direct, uh, script writer and director of Fire and Ash, I thought that we, Anjana Anand the dancer, Savita Narasimhan the singer, who also painted six gorgeous uh, paintings for this show, you will see them now, um, we should deal, let ideas which are simple or complex float through the movement of the dance, the flow of music, the images in the painting without forcing anything on anyone. Uh, Savita started with an earth lingam because we thought it would be best to start with what we know. A young woman, spellbound by Shiva Nataraja as he goes down the street on a splendid procession, asks, Will he spare me a glance? Will he stop at my threshold? Will he speak a few words to me? Will he fulfill my desire? So, um, so what do we learn from this song? We all know this song, um, all of us know it very well. So what is it that we learn from it? That we can move from the earth to what is beyond the earth if we have the desire, if we have the longing, if we have the passion, if we have the focus, if we have the concentration. So uh, we can move from whatever state we are in to the highest state of being by our, an act of will, a sustained, continued, continuous act of will. Uh, the human mind retards us, the human heart perplexes us, but hope gives us upward mobility always. The human naika has her limitations, but she does not stop longing. That is her strength. So we also realize that we need myths to empower us as individuals, as a community, we need myths to make sense of the difficult world in which we live. And yet, how do we, how do we understand myths? Scholar Aline Danilu, who has reviewed the concepts of Shiva, Shiva philosophy in a wonderful book called When the Gods Play, says that the body of knowledge and concepts offered by Shaiva philosophy surpasses the boldest scientific speculations about consciousness, time, the nature of life and matter, the history and destiny of the human race. He explains that Kali Yuga, or the end of the cycle, is brought about, brought on by our own mistakes, our own errors. And its date, the cataclysmic destruction that was going to end everything, will be determined by our present and our future actions. We read about this all the time. So um, modern scientists have been saying that the destruction of the earth will be brought about by our own misuse of natural resources, our own greed, our own excess. Sometimes outsiders see what insiders cannot. I'll give two very brief examples before, we, before I move on. One is this, uh, the Royal Prince Charles, when he came many years ago to India, he, uh, he was completely taken up by the image of uh, Shiva trapping the wild river in his, the deep forests of his matted locks and releasing it as a gentle stream. He said, this is the best myth that I have found in any part of the world to emphasize environment protection that we are talking about all the time. Another scientist who came here, I think he was Chinese, if I'm not mistaken, I forgot his name. He said that since Shiva is the god of heat and cold, fire and snow, he is the only god who can control climate change. 
So see how we use myths in order to understand modern times, the difficulties of modern times, to solve the problems, of to understand first. Solution comes later. So myths help us to understand our own times. So um, as, as we all know, uh, these interpretations are not really new. They are a new language. Because the Sri Rudram hails Shiva as the lord of the forest with leaves in his hair. But we say it with bhakti. We don't really look at the deeper meaning there. And for the indigenous people of India, those who lived here much before the Aryans came, they always worshipped Shiva as the embodiment of nature, as the embodiment of the elements. And they saw his trance and his dance of Shiva as energizing the earth and the whole universe. Um, we know that we, for instance, we know the story of Shiva swallowing poison. I don't have to talk about the importance of that myth in our days of pollution. The most important thing is that as the archetypal yogi, he remains austere and restrained in the face of temptation, shunning excess and greed. We are now going to see Savita's next painting, which is the Fire Yantra, uh, where she sees the great destroyer Shiva reminding us to quell all negative forces within and without and underlining the fact that fire lights up creative energies, it gives, it renews, it sustains life, it also destroys negative forces. Um, I don't know, uh, how much time do we have? No, no, it's not that, I mean, I want to be, uh, I want to finish. So I just thought we would talk a little bit, a uh, little bit about Kumara Sambhavam, which, the, which was our next choice. And I want to say why we chose Kumara Sambhavam. We all know the story of Kumara Sambhavam. Um, because the earth was scorched by Shiva's tapasya. Then Uma enters the forest. Bare trees sprout new leaves. Wilting creepers bud. And meadows burst into bloom. So she's the regenerative force. And he is the ascetic force. So when the two meld, and mingle, what happens is asceticism, the male strength, is wedded to tenderness, uh, which is, um, which is uh, the quality of the female. So this is another way. And uh, Savita, um, Akila, you can show the next painting. This is how balance is restored to the world. This is how the scorched earth turns, turns lush green as male and female energies unite. This is Savita's uh, concept of um, this myth. So, so this legend is told to us through Kalidasa's great vision. And we see Adhana Rishwara from a different point of view here. After all, all great art is also great revelation. That's why we read the Mahabharata and, and the Ramayana over and over again. The myths that we have read so far indicate these things, nature and the elements arts and crafts, science and technology, mathematics, philosophy, astronomy, everything arises and subsides in Shivam. Human and non-human exist in Shivam. Male and female unite in Shivam. Shivam is form and formless, time and timeless, sound and silence. Shivam is sovereign power endowed with supreme compassion. So much we understood on this journey up to this point. But these are very high sounding words. Where is Shivam in my life, in my daily life? I ask, you ask, all of us ask. The answer is much close to us, comes close to us. If we accept or recognize the concept of the namam, the mantra, the name, being much more powerful than devam, the deity, uh, maybe then we can glimpse Shivam as the omnipresent and life-giving deity. Maybe we can believe that Shivam is in every breath we take, every effort we make, every labor we undertake. We can see this Shivam in the laughter of children, in the hand clasp of a friend, in the smile of a lover. We can maybe accept that as we go through the wilderness, the forest of life, Shivam is our constant bodyguard, our constant soul guard. Is that why? Is that how? Dancing eternally, Shivam sustains the universe. Is that how? Playing the veena as Veena Dhara Dakshinamurti, Shivam manifests the sublime. These are questions that we asked and we thought we were glimpsing some answers. Um, we couldn't find a single verse to express all that we thought and felt and wanted to communicate at this particular point to show how Shivam unites polarities. Shiva as a visual image, Shivam as an auditory image, Shiva, Shivam as abstract spiritual power. 
We saw that as the centrifugal force and centering force, as metaphors of balance, integration, and confluence. Anjana will now show you a part of the words that I put together, and she strung the jatis, and she did Krishna brilliantly did the sholakatta. We assembled it together. Uh, I would like you to see one small part of that. Uh, because it tells you how we see Shivam. I'll tell you the wor words that are not used here. Katre Shivam, Kadale Shivam, Kanale Shivam, Akashame Shivam, Kuvalayam Shivam, Maunam Shivam, Muriye Shivam, Variye Shivam, Varame Shivam, Parame Shivam, Arage Shivam, Arive Shivam, Arame Shivam, Amude Shivam, Arule Shivam, Nittam Shivam, Chittam Shivam, Shuttam Shivam, Pittam Shivam, Unmattam Shivam. Unmattam, the creative force of energy. She will show you the other two verses now. Iyale shivam tam tataka chunnu isaye shivam tam tataka chunnu taviye shivam takita takita taka kalaye shivam Shivam Malaye Shivam Dim Tatim Tadim Maraye Shivam Tatikita Nadi Ye Shivam Tatikita Taka Tatikita Taka Nade Shivam Nadin Dinna Nadin Dinna Kade Shivam Tatim Tatim Malaye Shivam Tatikita Taka Taki Tatim Tatikita Taka Taki Tatim Tatikita Taka Taki Tatim Tatum Kitta taka tatri drukur tatum dim ta tatum kitta taka tatri drukur tatum dim ta tatum ta tatum drukur ta tatum ta tatum dim ta tatum drukur ta tatum drukur tatum drukur tatum drukur tatum mara ye shivam tum Tatum Tatri Tatum Rita Ritatum Rita Tatri Tatum Rita Tatri Tum Rita Tatri Kitta Nastum Rita Tatri Kitta Nakatum Rita 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 Tum Rita Tum Rita Tum Rita 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 Tum di 
ಶಿವಂ we try to put all our daily feelings our experiences in order to um really experience what this concept meant to us in the pulse as it were in the flowing blood not as a story or as a picture or as a painting uh in the say in this painting savita sees many things i'm going to leave it to you of course water represents the unconscious water represents the life i mean uh, uh, the regenerative power of life but it's also a mysterious thing serpents of course are associated with power with spiritual power with uh, physical terror all kinds of things so one can think of both sides you know um, the negative and the positive sides here i think uh, the next song in fire and ash is our favorite it is from the poet surdas a determined krishna bhakta he never lets shiva into any of his songs but in this particular song he is given a little space to shiva but you know what shiva is such a powerful person that once he enters the stage he can kindly magnetizes you um here one day the milkmaids of gokulam they see a bizarre tramp walking down the street dread locks all tangled up he's got snakes writhing around his body he is um he's a, he's a, he's a terrible sight they run to um, mother yashoda and tell her there is this terrible looking stranger walking down the street your child will be frightened put him take him inside yashoda is afraid 
that the sinister looking tramp will frighten her darling little son. So what she does is she puts him inside and says, stay inside, don't come out, and tries to get rid of the jogi by giving him lots of gifts. But the jogi will not go. He will absolutely not budge. He says, I have come from far away across mountains and rivers, lakes and um, valleys only to see your son. Show him to me. I'm not going unless you show the child to me. The rest you will see as um, Anjana performs. But what grabbed me in this image, that's what I wanted to share with you, and what made me choose this song are all the contradictions that you will find there. We see a very anxious Yashoda. She's got one god in her arms, another god is standing in front of her. But she's unable to see them as divine. She's unable to sense or see the presence of divinities. But the poet, Surdas, he's blind. But the blind poet with his inner vision is able to see not only the presence of divinities, but makes the whole say, scene and interaction come alive for us so that we may also see. Then we suddenly realize what the jogi means when in the song he tells Yashoda, I want to see. He's making a distinction between dekhna, which is mere seeing, sight, and darshana, which is insight. Then I also realized, as we worked on the song, I realized that art has the power to transform the physical into the metaphysical, the concrete into the abstract, the earthly to the transcendental, sight into insight. That's why we revere our poets as seers, as rishis, munis, prophets. That is why myth and art can teach us dharma, right and wrong, for be far better than philosophy. That's why Shiva has to be a yogi. He has to be a bhikshatana, free from all worldly cravings, ascetic. That is why he is a supreme visionary who teaches us the highest truths through his dancing, his drumming, and his veena playing. Dekhori um, Ikbala Jogi. Jogi Jai 
बहुत दूर से आया हूँ आज हमें दिखला दो बालक आज हमें दिखला दो बालक बहुत दूर से आया हूँ बहुत दूर से आया हूँ ये बालक निकसे
before uh, we end, I also want to say that we worked on a wonderful poem. Uh, that is the Bhikshatana. How can you resist him? This is from the Kailasanatha temple. Anyway, um, as I said before we conclude, I also want to say that we worked on a wonderful poem by Mahadevi Akka of um, the Veera Shaiva tradition. I'm not going to spend time on that, but I would like... Can we switch off this light? Because she can't see the painting there, I think. Yeah. Um, this is because Mahadevi Akka was free as the air, and the god she worshipped was free as the air. So we linked Shiva to the element of uh, air here. Uh, but Mahadevi Akka's uh, um, poems are full of mystic visions and a deep feeling for nature. But as I said, she was a free range, ranging spirit, and that is something that struck a chord in us. And the Shiva she worshipped was also a free ranging god. But there are conflicts in Akka. She sees the Lord everywhere, but she searches for him everywhere. She has complete faith, but she's full of doubts. And even as she grasps reality, she's afraid of illusions. I thought that completely reflected the attitude that all of us have in the world today. And we felt very close to Mahadevi Akka because of that. Friends, before we conclude, may I share a thought with you? Can you ever imagine Krishna playing the flute without a huge audience, an entrapped, enraptured audience of gopas, gopis, animals, birds, insects, trees, plants, river, lake, sky, star, moon, clouds. Can you ever imagine Krishna dancing without his gopis? Shiva dances alone in the golden temple hall, in the vast intergalactic macrocosmic infinite spaces, and in the chamber of every single human heart for himself forgetting himself from that male female ma matrix that wild abandon that creative energy we draw our inspiration our aspiration and um, the one thing that I wanted to share with you before we left. And the other thing was that in the process of fire and ash, we accept all our limitations. There comes a time when language, logic, metaphor, dance, music, everything fails you, and you are just not able to have that unmediated vision that you want. But we are not new in this. This humility was felt in the 12th century by Allama Prabhu in Karnataka, who says, he begins with a very traditional image that all, all of us know and tells us how it fails him. Looking for your light, I went out. It was like the sudden dawn of a million, million suns, a ganglion of lightnings for my wonder. O Lord of caves, if you are the light, there can be no metaphor. Look at the paradox, the light in the cave, who is dark, deep, mysterious, and a light beyond our understanding. We too may not be able to find metaphors to describe that mystique, that light, but we can try. That is when the young girl in Upper's exquisite poem comes to our mind with her singular obsession to merge with what is beyond the human. Anjana will now show us the despair and the hope of that passion. So we end with a moving cry of the human for the divine, the bound for the boundless, flesh for the spirit, mortal for the immortal. Munnam avanudaya namam we don't have the song, so let's sing it. You don't have the song? Savita, can you sing it? Perfect. It's just four lines.
about this. She's just coming in a, minute, in a second. I have watched Fire and Ash three times now. First time when it was premiered at Bharti Vidya Bhavan, second time at uh, Karakshetra, and again today. And I must tell you, at each time, I have experienced and learned something new and deeper. And I would like to congratulate uh, Gauri and all the others who have worked on this wonderful production. Because I think this is something of the nature of a very long-lasting creative uh, product. And it's going to benefit all of us to watch it many, many times. Many, many levels of meanings. Uh, are we open to questions here? <laughs> or are we short of time? So I have a question on a comment that you made. So you spoke about a king who was, uh, um, who had a, a change of heart moving to Shaivism because he felt that it was much more tolerant than other religions. But I've heard about this story where uh, th thousands of Jain saints were impaled to death by a king, uh, who were, the, 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 these Jain, uh, Jain saints were defeated against, um, defeated in a debate against Tiringyana Samandar. So your thoughts on this, so why and how did this happen? It happened in the Pandya Kingdom. 
And I, I agree with you that uh, that is one part of Tamil history that we never talk about. Uh, but we don't talk about the cruelties practiced by people who call themselves Shaivas. I don't think they were real Shaivas any more than terrorists are uh, Muslims today. Okay, So in every religion and every time we've had terrorists and uh, horrible savage people. But it is true that Mahendra Pallava was also called Guna Bhara because, I mean I'm only basing this on history, because he made donations to religious um, um, institutions of every kind in his realm. Uh, the Buddha Rajaviharam, the Jaina, uh, Jain, Jaina Palli, as well as um, Vishnu and Shiva Alayam. Uh, Dr. Shikmar would like to make an announcement. Very, very happy announcement. He just shared it now. Sometimes it does happen that you feel that Himalayas are not too far away and neither Shiva sits in the Himalayas. I am proud to say that we have signed an agreement with sports, music, trade and Indian cultural values with the Australian government recently. It was awakening today to see how rich we are as a nation and how cultural we are friendly to other friendly nations. I would invite to accept this invitation to take this team to Australia around the May, June, and we are having it in five centers. And my mission, in collaboration with the Ministry of Culture, will be happy to take this forward and tell people we have already organized Arupadi in uh, Canberra and Sydney. Shakti Vilas Mission has also sponsored quite a lot of programs in the United States. But sometimes we feel we miss the Tara. Sometimes we miss the Ragam. Sometimes the audience and the receptive audience. But here I found, though it is scanty audience, but it was filled with repertoire to say that, yes, we resonate in the same spirit. And I would like her to accept this invitation, which will be followed up officially. Narayana, Narayana. Namashivaya. I request Dr. Shri Kumar to hand over a token of our warmth to Dr. Gauri. 